，你们二位是谁呀、啊？过来干什么？听说家里来了位厉害的驱邪大师，没想到是这么俊俏的先生啊！回头我让厨房做点汤水给你尝尝。哎呀，四妹啊，老爷今天晚上还要去你房里吃饭呢。你厨房里那些汤汤水水还是留着给老爷的。三姐，你不是今天要回娘家吗？还在这里做什么呀？哎，我说四妹啊，哎，什么意思啊你？啊？好了，二位不要吵了，赶紧说说小姨太的情况。你先说，你先说。哎呀，大师，你看小姨太都失踪了，谁知道下一个会不会是我呢？哎呀，我每天都怕怕。就是啊，我也好害怕呀，大师，我心都砰砰跳呢。大师，哎呀，大师，你看人家好害怕呢。哎，这案子是没法查了。大师，他是装的，你帮帮我吧。这是怎么回事？主人，这是我给先生准备的床。谁是你主人？哦，那我叫您小姐吧。嗯，先别管叫什么，你为什么把陆岩的床搬到我的屋子里啊？哎呀，我这不是觉得先生晚上需要一个舒服的地方吗？也不能总睡椅子吧？你偷听我们说话？没有，先生的性子你又不是不知道。他舍不得你睡地上，肯定让你睡床。他睡椅子啊。我问你，你搬床的时候有没有引起其他人的注意啊？没有，绝对没有。哎，你们要是敢暴露你们是灵族的身份，给我惹事的话，知道后果是什么吧？哎，您放心吧，有什么后果，先生自己一个人承担。呃、啊，先生没跟您一起回来吗？莺莺燕燕环绕，温柔乡里泡澡呢。这个陆岩，仗着自己有几分姿色，朝三暮四，勾三搭四。哎，你怎么走了？把我的话告诉他。哼，这个臭陆岩，叫你花心，叫你花心，朝三暮四，怒火火。你在干什么呢？别打扰我，我的拳法还没练完呢。走走走走！这是什么拳法？捉怪滚地拳，专治那些长三不四的花心大萝卜。行，你慢慢练吧。嘿，你干嘛？陪我练练。别让着我，认真点儿。行了，原来你也偷偷练过锁技擒拿嘛！陆岩，你竟然用法术，算什么本事？我的拳法还没练完呢。别闹了啊！你这个拳法对付对付我就算了，别出去对付其他人，容易害人害己。你这个老怪物我都能对付，那对付其他人岂不是小意思？行，你不是想学灵族的法术吗？你如果现在乖一点，我就交给你。还乖一点？我还没跟你算账呢，你还威胁我？不急不急，谁让我是大当家呢？忍一忍，大局为重。成交。好。于小姐。于小姐。我们家局长说了，人手给你添了，不过这时间嘛，得紧上两分。限你五日之内抓住真凶，找到局长家的小姨太。什么？哼，这个白局长真是老奸巨猾。白十七，于姑娘。没想到我们在山路上见过之后，还能在我家里相见啊！不好意思啊，上次是因为有求于你爹，结果弄巧成拙。你在这儿是等你啊。顾北西他找我了，跟我说你是他朋友，想让我多帮你一点，所以你以后在这府里要是有什么事的话，尽管找我。顾北西，顾北西这臭小子在殷都竟然还有朋友。啊！我想起来了，他说的朋友
，该不会你就是他那个未过门的媳妇儿吧？原来是你啊！你是白家人，他瞒的也太好了吧！哇，看看你这高挑的身材，是个美人坯子呀！便宜那个臭小子了！别这么说啊，于姑娘。而且，顾北溪他好像没有要娶我的意思。嗯，那那是我唐突了。那个，别伤心，我跟你说，顾北溪那臭小子都不值得你伤心。他呀，一天天没个正形，吊儿郎当，满嘴胡沁的。像你这样的小姐呀，应该找一个门当户对、更合适你的人。哪有啊